ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലൂം ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് സംരംഭമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഫുഡ് ഐറ്റംസിലേക്കൊക്കെ ചെയ്തത് നമുക്ക് പുറത്തുപോയിട്ടൊരു വീഡിയോയും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇപ്പോഴേതാ നമ്മൾ നമ്മളെ തുടക്കമാണ് ഓരോ സംരംഭങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രവാസികളൊക്കെ ഒരുപാട് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ പുതിയ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ജോലിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് പുതിയ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പള്ളിപ്പറമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പാലത്തിങ്കര ബയോഫ്ലോക്ക് ഫിഷ് ഫാമിലാണ് നമ്മളോട് ഈ ഫിഷ് ഫാമിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് നമ്മുടെ സ്വന്തം മുനീർക്കയാണ് മുനീർ മൗലവി സാറാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഫാമിനെ കുറിച്ചിട്ട് വിശദമായിട്ട് അതായത് ബയോഫ്ലോക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ പോരായ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുതരും അപ്പോൾ ഇത് പല എപ്പിസോഡുകളായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാവുക എല്ലാവരും ഇത് വിശദമായിട്ട് തന്നെ കാണാം ബയോഫ്ലോക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഫ്ലോക്ക് എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അമോണിയ എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ പി എച്ച് എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ബയോഫ്ലോക്ക് ടാങ്ക് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഏറേഷൻ എങ്ങനെ അങ്ങനെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാനൽ നിർബന്ധമായിട്ട് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കമൻറ്റുകൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യണം അസ്സലാമു അലൈക്കും ഇത് വീക്ഷിക്കുന്ന ഇതര മതസ്ഥർക്ക് അവർ അർഹിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ളതായ അഭിവാദങ്ങൾ ഞാൻ വെളിയർ പാലത്തിങ്കര പാലത്തിങ്കര ബയോഫ്ലോക്ക് ഫിഷ് ഫാം ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ വിവരണം വിശദീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ അടൂർ എന്ന സ്ഥലത്തും അതുപോലെ തന്നെ മുക്കൂട് എന്ന സ്ഥലത്തും മതവിദ്യാഭ്യാസം നടത്തി അബ്ദുള്ളാഹി സാഹിദിയിൽ നിന്നും മതപഠനം നടത്തി പത്ത് വർഷത്തോളം ദർശ പഠനം നടത്തി അതിനുശേഷം കാസർഗോഡിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും കർണാടകത്തിലും ബൈത്തടുക്ക കാസർഗോഡ് ജില്ലയായ നമ്പ്യാർ കൊച്ചി അതുപോലെ തന്നെ അറടടുക്ക അതുപോലെ തന്നെ അടൂർ മൊക്കോട് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയായ കൊട്ടപ്പയിൽ പള്ളിയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ എടയന്നൂർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ അൽമക്കർ മയ്യിൽ പോലെയുള്ള പല സ്ഥാപനങ്ങളിലുമായി ജോലി ചെയ്ത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്വന്തം നാട്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ പാലത്തിങ്കര തക്വാജുമാ മസ്ജിദിൽ ജോലി മത മദ്യൻ ആയി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ സമയത്താണ് നമ്മുടെ വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പലവരും പല ഗ്രൂപ്പുകളിലുമായി ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണ് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയും ആ ചർച്ച ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായിരുന്നു ഗൾഫ് സൗദി സൗദിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു സംരംഭം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പുതിയ മാർഗങ്ങൾ തേടിക്കൊണ്ടുള്ളതായ കെട്ടോടത്തിനിടയിലാണ് ബയോഫ്ലോക്ക് ഫിഷ് ഫാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വിലാൽ വടകരയിൽ ഉള്ള വിലാൽ എന്നവരിൽ നിന്നും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു പതിനൊന്നെണ്ണം ആയി ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് കൂടി നമുക്കൊരു പുതിയ സംരംഭം ഈ ബയോഫ്ലോക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലും തുടങ്ങിയാലോ എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ചയിൽ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ ഈ പലത്തിങ്കര ബയോഫ്ലോക്ക് ഫിഷ് ഫാം നിലവിൽ വന്നത് ഈ ഫാം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് പലവർക്കും പല സംശയങ്ങളാണ് ബയോഫ്ലോക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബയോഫ്ലോക്ക് എങ്ങനെ നടത്താം എന്ന് പറയുന്നവരും അങ്ങനെയാണ് ബയോഫ്ലോക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ട് അവർ ആദ്യമായി ചോദിക്കുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു വീഡിയോസ് ആയിരിക്കണം എന്ന നിലയിലാണ് ആദ്യം മുതൽ തുടക്കം മുതലേ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപാദിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ആഗ്ര
മീറ്റർ നീളമാണ് നീളമാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പലവരും ഒന്നര മീറ്റർ നീളത്തിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധ്യമല്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ ആണ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു മീറ്റർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഉയരം ആ ഈ ഉയരം ഒരു മീറ്റർ ആവണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാരണം ഒന്നര മീറ്റർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല ഇത്രയും ഉണ്ടാകും ഒന്നര മീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാനും പിടിക്കാനും ഇതിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും തീറ്റകൾ കൊടുക്കാനും ഒക്കെ വളരെ വിഷമം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നാം ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു മീറ്റർ തന്നെ ഇതിനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫോർ എം എം ഫോർ 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 ഇതിന്റെ നാല് എം ഡയാമീറ്ററിന്റെ നാല് പൗണ്ടുകളാണ് ഇവിടെ പള്ളിപ്പറമ്പ് പല പലത്തിങ്ങരമായ ഫ്ലോക്ക് ഫിഷ് ഫാം നിലകൊള്ളുന്ന പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ നാല് മീറ്ററും നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് ബിലാലിൽ നിന്നുമാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ഈ സംരംഭം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അവർക്ക് ഞാൻ തന്നെ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്ത് അവർ തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്തത് എന്നതാണ് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇട്ട് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം നാം വിറ്റു വാള ആസാം വാള തിലോപ്പിയ റെഡാകോലി അവരെ തന്നെ അനാവസ് എന്നീ നാല് മത്സ്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പോറ്റിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് വാളയെയും അന തിലോപ്പിയെയും റെഡാകോലിയും നാം കൊടുത്തു ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിന് സംരംഭത്തിന് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പല വിധ നിർദ്ദേശങ്ങളും പല വിധേയും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വടകരയിലെ ബിരാലിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഐ എം എഫിൻ്റെ വർഗീസിൽ നിന്നും മിഥുൻസാറിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ അശ്വനിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ടെനുവിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരിൽ നിന്നും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ നാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഒരു ബയോഫ്ലോക്കിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മൊത്തം വിദ്യ 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 അറിവുകളും നമുക്ക് ലഭിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു വാദം നമുക്കില്ല നാം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംരംഭം ആദ്യ വിളവെടുപ്പാണ് നാം എടുത്തത് അതിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാം ഇട്ട് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിച്ചതിന് ശേഷം പല പോരായ്മകളും നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുക ആദ്യമായി ഒരു സംരംഭം പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പല പോരായ്മകളും നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ടാങ്കിൽ നിന്നും എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീനുകൾ മാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ മോർട്ടാലിറ്റി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ മൂവായിരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ടാങ്കിലും മൂവായിരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തിലോപ്പിയെയും മൂവായിരം അനാവശ്യനെയും മൂവായിരം നെറ്ററിനെയും മൂവായിരം ആസാം വാളയെയും നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പകുതിയുടെ പകുതി മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ അത് മോർട്ടാലിറ്റി കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നാണ് സംഭവിച്ചു പിന്നെ നമ്മളെ ഹെയർ മോട്ടറിന് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ കൂടുതലും മോർട്ടാലിറ്റി സംഭവിച്ചത് പിന്നെ ആ കണ്ട് കൂടുതൽ ദിവസം പോവുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏരസിന് ചെറിയ തകരാറ് സംബന്ധിച്ചു അത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടും കുറച്ച് മോർട്ടാലിറ്റി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പരിശ് ആദ്യമായ സംരംഭത്തിന്റെ ഒരു വിഷയവും കൂടി ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീനുകൾ ഒരു ടാങ്കിൽ നിന്ന് തോതിൽ മൂന്ന് ടാങ്കിൽ നിന്നും നാം മീനുകളെ കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ അതിനുള്ളതായ സംഖ്യ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കിലോയ്ക്ക് മുന്നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് നാം ഇവിടെ ഈ ബയോഫ്ലോക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ കസ്റ്റമറെ വരുത്തിച്ച് കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഇത് ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മളൊക്കെ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിൽ ഇത് നമ്മളെ വരുന്ന സമയത്ത് വിളയെടുപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ പരസ്യം ചെയ്തു പലവരും ഇവിടെ വന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോവുക തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ വലിയ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാലും നാം സ്വന്തം മാർക്കറ്റുകൾ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്തണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ശുദ്ധമായ മത്സ്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ വേറെ രാസ സംഭവങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ ജൈവ മീൻ ആയതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ആൾക്കാരും വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും നാട്ടുകാർ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി വരും എന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് നാട്ടുകാർ വാങ്ങിയിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു നാട്ടുകാരി